welcome back to SK One Kids, and we are back again with a new topic of physics, and this is again rolling motion. But in today's topic, it is interesting. But this is because we are going to discuss about a kind of toy that many of you may have played in your childhood, and this is all about yo-yo. Since uh, this is really very interesting topic, now yo-yo, which is happening, this also does rolling motion. अब सिंस ये भी रोलिंग मोशन होते हैं एंड इट रिलेट्स टू आर डेली लाइफ वेरी मच सो दैट्स द रीज़न कि हम लोग थोड़ा योयो का ही थोड़ा सा बहुत स्टडी कर लेंगे थोड़ा सा बहुत नहीं थोड़ा बहुत आई मीन सा स्टडी कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक्चुअल में योयो कैन टीच यू अ लॉर्ड थिंग्स ऑफ फिजिक्स आफ्टर ऑल एज रेजनी खालिडे एंड वॉकर कहते हैं कि अ योयो इज अ फिजिक्स लैब दैट यू कैन Take in your pocket. You can carry in your pocket. Fit in your pocket. So that's really true. You can learn many things by this. So यहाँ पे इसके लिए मैं क्या ले लेता हूँ? I just take a kind of yo-yo in this way, a modern kind of yo-yo. Will be in this way. Well, अगर ये distance में, यानी कि radius of the axle R not suppose कर लेता हूँ. Well, ये जो पूरा है, इतना तो मैंने R not suppose कर लिया. And ये जो पूरा है From here up to here, ये मैं आर सपोज कर लेता हूँ। अब यहाँ से, if here be the center of mass something about, actual में ये मैंने थोड़े इधर कर दिया, but it has to be perfect. I I I risk out में कि perfect. यहाँ से एक string tie होती है। अब अगर मैं क्या, अगर मैं कहूँ कि between this, इसके बीच और ये वाले एग्जाम्पल ये रैम्प ये इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो और रोलिंग मोशन में एज एन एग्जाम्पल सपोज किया था कोई डिफरेंस नहीं है सो व्हाट विल यू थिंक अगर मैं कहूँ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं जहाँ पे एक व्हील या फिर बॉल जा रहा है एट पॉइंट पी हेयर इज स्टार्टिक फ्रेशन ऑफ फोर्स विच लेट से डू द रोटेशनल मोशन यहाँ पे हो जाएगा F of G sine of angle theta. Here is the F of G cosine of angle theta. While here is normal reaction force, normal contact force, which is N or F of N. There is no difference in this and this. But the difference is that this at an angle theta to the horizontal x-axis is up and down. The yo-yo will will go to 90 degree inclination to the horizontal x-axis up and down. यं with the x-axis 90 degree पे up and down जाएगा, यानी कि zero degree पे perhaps y-axis पे. तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे theta को acute समझे बिना इसको और इसको just right angle suppose कर सकता हूँ, यानी कि theta equals 90 degree and then I can work out with the equations. But there is also one important thing कि यहाँ पे string में tension है, वाली यहाँ पे कोई frictional force नहीं रहेगा if we consider it to be so. There are some important points to note, जो कि इसको और इसको थोड़ा बहुत differentiate करते हैं, but not entirely. The first is कि यहाँ पे जो रोटेशनल मोशन होता है, यहाँ पे जो रोटेशनल मोशन हो रहा है, सिर्फ रोलिंग मोशन इस बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन, यहाँ पे जो रोटेशनल मोशन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? T is causing the rotational motion. Instead of, instead of F S सिर्फ यहाँ पे तो static frictional force तो rotational motion करा रहा था लेकिन यहाँ पे tension force rotational motion कराएगा another important point to note here is कि here we have to put R in not instead of R now there is an explanation behind it क्योंकि ये मैंने बोला था कि ये radius R suppose कर लो ये distance R suppose कर लो जिसके about ये rotate कर रहा है लेकिन यहाँ पे ये R के about पूरे rotate नहीं कर रहा ये सिर्फ के सिर्फ R not के about rotate कर रहा है and that's the reason you suppose here to be R not instead of R so this is R not instead of R and the other and last important point to note that is really important is कि थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। ना दिस विल मेक एवरीथिंग वेरी क्लियर वेरी वेरी लूस। थीटा इक्वल्स 90 डिग्री यहाँ पे राइट एंगल है टू द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस, टू द 
हॉरिजोंटल ना दिस इज एंड पॉइंट टू दिस अब हम लोग अपना एक क्वेश्चन लिख सकते हैं मैंने इसके लिए क्वेश्चन क्या लिखा था एट ए ऑफ सी ओ एम इज माइनस जी ओवर साइन थीटा जी साइन ऑफ एंगल थीटा ओवर वन प्लस आई ऑफ सी ओ एम बाय एम आर ऑफ स्क्वेयर लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे थीटा की जगह नाइन्टी डिग्री पुट कर दूँ एंड देन आई ट्राई फॉर साइन ऑफ नाइन्टी मीनिंग वन सो दिस इज जस्ट माइनस जी बाय इसको मैं और कर सकता हूँ इवेल्यूट दिस इज नाउ सिंपली माइनस जी बाय वन प्लस आई ऑफ सी यू एम यानी कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द यू यू अबाउट इट्स सेंट ऑफ मास बाय एम कैपिटल एम यानी कि इस यू यू का पूरा एंटायर मास एंड हेयर्स आर नोट का स्क्वे क्योंकि यहाँ पे दिस इज रियली नॉट हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या टोटल रेडियस है हमें इससे मतलब है कि किसके अबाउट ये रोटेशनल मोशन कर रहा है सो एम आर नोट का स्क्वे सो दिस इज रियली वॉट वॉज रिक्वेड हिया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेंबर दिस इज नॉट एक्सेलरेशन ऑफ यू यू क्योंकि एक बात है कि सेंटर ऑफ मास डिफरेंट एक्सेलरेशन से जाएगा बाकी अदर पार्टिकल्स डिफरेंट एक्सेलरेशन से जा सकते हैं and there's an explanation क्योंकि ये तो center of mass will always go in a straight line ये तो हमेशा translatory motion करेगा लेकिन बाकी particles इसी center of mass के about rotational motion करेंगे as well as translatory motion so there some kind of you may call behavior is very difficult task to tell but we can really tell about center of mass तो center of mass का acceleration is really minus g over वन plus Uh, this is i of c o m by this is really by slash m r not square and this is the final equation we demanded for we have finally got the equation and the topic is complete this is really a very short topic a really very short sub topic you may call it lekin fir bhi that was really very interesting and fun to talk and discuss to you about and that was just all for today hope you all is liked and enjoyed to this video and thanks to all of us for watching this video jain jai bharat